குழந்தைகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் முயல் அரசன் கதை பார்த்தோமா அந்த கதையோட முடிவில் நான் என்ன சொன்னேன் அந்த கதையை உங்களோட சொந்த நடையில் நீங்கள் உங்கள் தம்பி தங்கைகளுக்கு சொல்லணும்னு சொன்னேன் நீங்கள் சொன்னீங்களா உங்கள் தம்பி தங்கைகளுக்கு அந்த கதையை நீங்கள் உங்களோட சொந்த நடையில் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு மொழி வளமானது பெருகும் உங்களால் எந்த இடத்துலையும் போயிட்டு நல்லா தைரியமாக பேச முடியும் எந்த ஒரு தங் தங்கு தடையின்றி நல்லா பேச முடியும் அதனால தான் அந்த கதையை வந்து உங்களோட சொந்த நடையில் வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் சொல்லாத குழந்தைகள் இனிமேலாக சொல்லுங்கள் சரிங்களா இப்போது நம்ம அந்த முயல் அரசன் அப்படிங்கிற இந்த கதைக்கு பின்பக்கம் இருக்கக்கூடிய வினா விடையை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் விடையலி கதை உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஞாபகம் இருக்குது தானே நான் இப்போ இந்த கொஸ்டின் இந்த வினாவை வந்து வாசித்தோடனே நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் சரிங்களா முயலின் கவலைக்கு காரணம் என்ன முயலின் கவலைக்கு காரணம் என்ன முயல் வந்து எதுக்கு கவலைப்பட்டது அந்த காட்டை வந்து பல வருஷமாக புலி தான் ஆட்சி செய்துக்கிட்டு வருது அப்படின்றது தான் அந்த முயலோட கவலை அப்படி தானே அந்த கதையை நீங்கள் பார்த்தீங்க தானே விடையை பார்க்கலாம் காட்டை பல்லாண்டு காலம் ஆட்சி செய்து வரும் ஒரு புலி ஆகும் முயலோட கவலைக்கு என்ன காரணம் காட்டை பல ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்து வரும் ஒரு புலி அந்த புலி ஆட்சி செய்கிறது தான் அந்த முயலுக்கு ஒரு பெரிய கவலையான விஷயமா அந்த முயல் அரசன் அந்த கதையில் சொல்லப்பட்டது இரண்டாவது வினாவை பார்க்கலாம் விலங்குகளின் கூட்டத்தில் என்ன தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக முயல் கூறியது விலங்குகள்லாம் ஒரு கூட்டம் போட்டோம் அந்த கூட்டத்தில் முக்கிய தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதுன்னு முயல் சொல்லிச்சா அந்த இதில் என்ன முக்கிய தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டாது நான் முயல் தான் அந்த காட்டோட அரசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதா இந்த முயல் வந்து அந்த புலிக்கிட்ட தந்திரமாக ஏமாத்துச்சு இல்லையா பார்க்கலாம் அதோட விடைய காட்டின் அரசனாக புலி இருக்கக்கூடாது என்ற தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக முயல் கூறியது முயல் என்ன சொல்லிச்சா காட்டின் அரசனாக புலி இருக்கக்கூடாது என்ற தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக முயல் கூறியது மூன்றாவது வினாவை பார்க்கலாம் முயல் தான் அரசன் என்பதை நிரூபிக்க புலியை என்ன செய்ய கூறியது என்ன செய்ய சொல்லிச்சு முயல் புலியிடம் உன் முதுகில் என்னை ஏற்றிக்கொள் இக்காட்டு விலங்குகள் என்னை பார்த்து அஞ்சுவதை உனக்கு நிரூபிக்கிறேன் என்றது முயல் அப்படி தானே நம்ம கூட அந்த கதையில் பார்த்தோம் தானே அந்த ம முய புலியோட முதுகளை வந்து முயல் வந்து ஏறி உக்காந்த உடனே எல்லா விலங்குகளும் இங்கே பாரு இந்த முயலுக்கு வந்து எவ்வளவு தைரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிச்சு தானே அதுதான் இந்த வினாவில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு தடவை நான் வாசிக்கிறேன் முயல் தான் அரசன் என்பதை நிரூபிக்க புலியை என்ன செய்ய கூறியது புலியை வந்து என்ன செய்ய சொல்லிச்சு புலியோட முது உன்னோட முதுகில் வந்து நான் ஏறி உக்காந்துக்கிறேன் நீ வந்து இந்த காட்டை வேணால் ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு வா அப்போ தான் என்னைய பார்த்து எல்லா விலங்குகளும் பயப்படுறது உனக்கு தெரியும்னு சொல்லிச்சுல முயல் புலியிடம் உன் முதுகில் என்னை ஏற்றிக்கொள் முயல்லாம் சொல்லிச்சு புலிக்கிட்ட உன்னுடைய முதுகில் வந்து என்னைய ஏற்றிக்கொள் இக்காட்டு விலங்குகள் என்னை பார்த்து அஞ்சுவதை உனக்கு நிரூபிக்கிறேன் என்றது முயல் சரிங்களா அடுத்து நாலாவது வினாவை பார்க்கலாம் புலியை மன்னித்து விட்டுவிட முயல் கூறிய நிபந்தனை என்ன புலி வந்து நான் அவனை வந்து மன்னிச்சிடுறேன் நீ இதை காட்ட விட்டே போயிடும் சொல்லி முயல் சொல்லிச்சுல பார்க்கலாமா புலியே உன்னை மன்னித்து விடுகிறேன் நீ இந்த காட்டிலேயே இருக்கக்கூடாது என்று நிப என்ற நிபந்தனை ஆகுமா முயல் கூறிய நிபந்தனை என்னது புலியே உன்னை மன்னித்து விடுகிறேன் நீ இந்த காட்டிலேயே இருக்கக்கூடாது என்ற நிபந்தனை ஆகும் ஐந்தாவது வினாவை பார்க்கலாம் விலங்குகள் உண்மையில் எதை கண்டு அஞ்சின இந்த காட்டில் உள்ள விலங்குகள்லாம் எதை பார்த்து பயப்பட்டது விலங்குகள் உண்மையில் புலியை கண்டு அஞ்சின அந்த புலியை பார்த்து தான் அஞ்சியிருக்கு ஆனால் அந்த புலி என்ன நினச்சிக்கிச்சு தன்னுடைய முதுகு மேலே இருக்கிற அந்த முயலை பார்த்து தான் எல்லா விலங்குகளும் பயப்படுதுன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம இந்த புலியானது தவறாக எண்ணிடுச்சு இல்லையா விலங்குகள் உண்மையில் எதை கண்டு அஞ்சின விலங்குகள் உண்மையில் புலியை கண்டு அஞ்சின எதை பார்த்து அஞ்சிச்சான் புலியை பார்த்து அஞ்சியுது அஞ்சியது அப்படின்னா பயப்பட்டது இன்னொரு தடவை வாசிக்கிற முயலின் கவலைக்கு காரணம் என்ன காட்டை பல்லாண்டு காலம் 
ஆட்சி செய்து வரும் ஒரு புலியாகும் அந்த புலியால தான் இந்த முயலைக்கு ஒரு கவலை இரண்டாவது வினா விலங்குகளின் கூட்டத்தில் என்ன தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக முயல் கூறியது காட்டின் அரசனாக புலி இருக்க கூடாது என்ற தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக முயல் கூறியது முயல் தான் அரசன் என்பதை நிரூபிக்க புலியை என்ன செய்ய கூறியது முயல் புலியிடம் உன் முதுகில் என்னை ஏற்றிக்கொள் இக்காட்டு விலங்குகள் என்னை பார்த்து அஞ்சுவதை உனக்கு நிரூபிக்கிறேன் என்றது நான்காவது வினா புலியை மன்னித்து விட்டுவிட முயல் கூறிய நிபந்தனை என்ன புலியே உன்னை மன்னித்து விடுகிறேன் நீ இந்த காட்டிலேயே இருக்க கூடாது என்ற நிபந்தனை ஆகும் விலங்குகள் உண்மையில் எதை கண்டு அஞ்சின விலங்குகள் உண்மையில் புலியை கண்டு அஞ்சின அடுத்து வந்து சில சரியா தவறா கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து நான் வாசிக்கிறேன் நீங்க வந்து சரியா தவறான்னு சொல்லணும் சரிங்களா சரி தவறு என சரியான குறியிடுக புலி முயலின் மூதாதையரை கொன்று தின்று விட்டது சரியா தவறா புலி வந்து முயலோட மூதாதையர்களை கொன்று தின்றது சரியா தவறா சரி புலி வந்து அந்த முயலோட மூதாதையர்கள் அப்படின்னா முன்னோர்கள் மூத்தோர்களை வந்து கொன்று சாப்பிடுச்சு முயல் புலிக்கு கரும்பு கொடுத்தது அப்படியா அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த பாடத்தில் நம்ம பார்த்தோமா இல்லை தவறு விலங்குகளின் கூட்டம் நடந்த போது புலி தூங்கி கொண்டிருந்தது சரியா தவறா தவறு புலி என்ன செய்யதா சொன்னாங்க புலி வந்து மற்ற விலங்குகளை வேட்டையாடுறதா சொன்னாங்க சரிங்களா விலங்குகளின் கூட்டம் நடந்த போது புலி தூங்கி கொண்டிருந்தது இந்த கூற்று சரியா தவறு முயல் புலியிடம் காட்டில் உள்ள விலங்குகள் எல்லாம் தன்னை கண்டு அஞ்சுவதாக கூறியது சரியா தவறா முயல் வந்து புலிகிட்ட வந்து த காட்டில் உள்ள எல்லா விலங்குகளும் என்னை பார்த்து பயப்படுதுன்னு சொல்லிச்சு சொல்லிச்சா இல்லையா சொன்னது ஏன்னா இந்த கூற்று வந்து மிகவும் சரி முயல் புலியை காட்டிலிருந்து ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று கூறியது அப்படியா முயல் வந்து புலிகிட்ட வந்து இந்த காட்டை நீனே ஆட்சி செஞ்சுக்கோன்னு சொன்னாங்களா முயல் வந்து சொல்லிச்சா இல்லை இது வந்து தவறான கூற்று இன்னொருக்க வாசிக்கிறேன் புலி முயலின் மூதாதையரை கொன்று தின்று விட்டது சரி முயல் புலிக்கு கரும்பு கொடுத்தது தவறு விலங்குகளின் கூட்டம் நடந்த போது புலி தூங்கி கொண்டிருந்தது தவறு முயல் புலியிடம் காட்டிலுள்ள விலங்குகள் எல்லாம் தன்னை கண்டு அஞ்சுவதாக கூறியது சரி முயல் புலியை காட்டிலிருந்து ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று கூறியது தவறு இப்போ நம்ம இந்த முயல் அரசன் அந்த பாடத்தில் உள்ள வினா விடையும் பார்த்துருக்கு சரியாக தவறாகவும் பார்த்துருக்கு இன்னும் நம்ம பிரித்து எழுதுக சேர்த்து எழுதுகவா பார்க்கலாம் பிரித்து எழுதுக பிரித்து எழுதுக பார்க்கலாமா பல்லாண்டு இந்த பல்லாண்டை வந்து பிரித்து எழுதணும் அப்படி பிரித்து எழுதும் போது இது வந்து இரண்டு சொல்லாக வரும் சரிங்களா பிரித்து எழுதும் போது இந்த ஒரு சொல்லானது இரண்டு சொல்லா வரும் இதை வந்து எப்படி பிரித்து எழுதணும்னா பல் குட்டல் ஆண்டு அப்படின்னு வரும் எப்படி வரும் பல் குட்டல் ஆண்டு அப்படின்னு வரும் இந்த ஆ வானது எப்படி வந்துச்சுன்னா இங்கே இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த லா எப்படி வரும் இல்லு குட்டல் ஆ அதுதான் இந்த லா இல்லையா ஸோ இங்கே நம்ம நம்ம இங்கே பிரிக்கும் போது பல் குட்டல் ஆண்டு பல் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து வரணும் அடுத்து செயலாக்கம் இந்த சொல்ல பிரித்து எழுதும் போது எப்படி பிரிக்கணும் செயல் கூட்டல் ஆக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கணும் இந்த ஆ வந்து எப்படி வந்தது இந்த லா இந்த லாவை வந்து எப்படி பிரிக்கணும் இல்லு கூட்டல் ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கணுமா இந்த நிலைமொழி சொல்லும் இந்த வறுமொழி சொல்லும் முழுமையா பொருள் தர்ற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த பிரித்து எழுதுகளை பிரிக்கணும் சரிங்களா இது வந்து நிலைமொழி சொல் இது வந்து வறுமொழி சொல் இது ரெண்டுமே முழுமையா பொருள் தரம் அந்த மாதிரி தான் நம்ம பிரிக்கணும் பிரித்து எழுதுக பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து சேர்த்து எழுதுக இப்போது கூட்டல் எல்லாம் இது வந்து ரெண்டு சொல்லா கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நம்ம சேர்த்து எழுதும் போது இப்போ தெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இந்த வறுமொழி சொல்ல பாருங்க ஏ இது வந்து எப்படி பிரியும் அப்படின்னா இத்து கூட்டல் ஏ என்னது வரும் தே வருமா அப்ப நம்ம சேர்த்து எழுதும் போது எப்படி வரும் இந்த அர்த்தம் அந்த இப்போ அப்படியே போட்டாச்சு இப்போ 
இங்கே தான் நம்ம வந்து மாற்றணும் எப்படி வந்திருக்கு இத்து குட்டல் ஏ எனது தே இப்போ இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வரும் சரிங்களா இப்போது கூட்டல் எல்லாம் இப்போதெல்லாம் அடுத்து வந்து பேசி இருந்தால் இந்த இ எப்படி வந்து பிரிக்கணும் இந்த இய வந்து எப்படி பிரிக்கணும் இ குட்டல் இ என்ன வரும் பார்த்துருக்கோம்னா நம்ம சின்ன வகுப்பில் இ வரும் இல்லையா அதை தான் நம்ம பிரிக்கும் போது எப்படி பிரிக்கணும் பேசி நமக்கு இங்கே இ இருக்கு இல்லையா அந்த இயை இங்கே போட்டுக்கணும் இ போட்டுட்டு இங்கே இருந்தால் இருக்கு அதை எழுதிடும் பேசி இருந்தால் பந்து கூட்டல் இருந்தது இது பந்த் இருந்தது இத்து கூட்டல் ஈ அதுதான் என்ன மாறும் தீயா மாறும் அப்ப என்ன வரும் பந்த் நமக்கு தீ வந்துருச்சு இல்லையா வந்தி இங்கிறது அப்படி கீழே உள்ளதை எழுதிட வேண்டாம் வந்தி இருந்தது சரிங்களா நம்ம வந்து பிரித்தெழுதுக பார்த்தாச்சு சேர்த்தெழுதுக பார்த்தாச்சு பிரித்தெழுதுக என்ன பார்த்தோம் பல்லாண்டு பல் குட்டல் ஆண்டு செயலாக்கம் செயல் குட்டல் ஆக்கம் நிலை மொழி சொல்லும் வறுமொழி சொல்லும் பொருள் தர்ற மாதிரிக்கு நம்ம பிரிக்கணும் சேர்த்து எழுதுக இப்போது கூட்டல் எல்லாம் இப்போதெல்லாம் இந்த தே இந்த இந்த எழுத்தானது எப்படி வரணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து புரிஞ்சு நம்ம செய்யணும் சரிங்களா பேசி குட்டல் இருந்தால் பேசி இருந்தால் இந்த ஈ வந்து எப்படி வந்தது ஈ குட்டல் இ ஈ பந்து குட்டல் இருந்தது பந்த் இருந்தது அடுத்தது வந்து எது முன்னே எது பின்னே அகர வரிசைப்படுத்துக நீங்க வந்து அகர வரிசைப்படுத்துக படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அகர வரிசையில நமக்கு வந்து பா வரிசை கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு பா வரிசை எழுத தெரியும் தான் எப்படி எழுதணும் பா பா அடுத்து என்ன வரும் பி பி அடுத்து பு பு அடுத்து என்ன வரும் பே 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 அடுத்தது பை அடுத்து என்ன வரும் போ போ அடுத்தது பவு இதுதான் பா வரிசை இல்லையா இதே மாதிரி நமக்கு கா வரிசை சா வரிசைன்னு எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் நமக்கு வரிசையானது இருக்குது நமக்கு வந்து பா வரிசை கொடுத்துருக்காங்க இந்த எழுத்துக்களை வந்து நம்ம வரிசைப்படி பா வரிசைப்படி நம்ம எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு என்னது வரும் பாருங்கள் அதான் இந்த பா இல்லையா இந்த பா குறியில் இல்லையா அந்த குறியில் கேட்டது வரும் பாருங்க இந்த படை வருமா படை அடுத்த என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கறது பா அந்த பா நெடில் இந்த பாக்கு எழுத்துக்கள் ஏதாவது இருக்கா இல்லை அப்போ அடுத்து போகலாம் நம்ம அடுத்த என்னது பி குறில் பீல எழுத்து ஏதாவது இருக்கா இந்த அருக்கு பார்த்தீங்களா பின்னாக்கு இருக்கா பாப்பா பி பி அடுத்து பீல இருக்கா நெடில் பீ எழுத்து இருக்கா இருக்கு பாருங்க பீர்க்கு பீக்கப்புறம் பூ இருக்கா குறில் பூ இருக்கா இந்த இருக்கு புத்தகம் பூ குறிலுக்கு அப்புறம் பூ நெடில் நெடில் எழுத்துக்கள் இருக்கா பூ ஆ இருக்கு என்ன இருக்கு பூ இருக்கா பூமி அடுத்து பே பெட்டி அடுத்து பே நெடில் எழுத்து இருக்கா பே இருக்கா பே எழுத்தானது இங்க இல்ல அடுத்து பாருங்க பை பை நெடில் எழுத்து இருக்கா இங்க பை பை தமிழ் இருக்கா அடுத்து போ இருக்கா குறி எழுத்துக்கள் போல இருக்கா பாருங்க இருக்கா ஆ இங்க கடைசியை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க என்னது பொத்தான் அடுத்து போ இருக்கா பாருங்க போர் வை இருக்கா அடுத்து பவு கொடுத்துருக்காங்களா கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எல்லா எழுத்தவும் எழுதிட்டோமா பகர வரிசையில இங்க கொடுத்துருக்க எல்லா எழுத்தும் நம்ம எழுதியாச்சா இதுதான் நமக்கு பகர வரிசை என்னென்ன பார்க்கலாமா படை பின்னாக்கு பீர்க்கு புத்தகம் பூமி பெட்டி பைந்தமிழ் 
பொத்தான் போர்வை பௌத்தம் இது வந்து பகர வரிசை இது மாதிரி உங்களுக்கு நான் வேறு அகர வரிசையில் வரக்கூடிய வேறு எழுத்துக்கள் நான் உங்களுக்கு பயிற்சியாக தர்றேன் அதை நீங்கள் வந்து செய்துட்டு வரணும் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாம் நன்றி